നമസ്തെ ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റീത സെറീന ടെന്നിസൺ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്ട്രിയാണ് ഡോക്ടർ റീത പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ റീത മറുപടി പറയും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഒരാളിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് അയാളുടെ പല്ലിൻ്റെ ഘടനയും ആകൃതിയും വൃത്തിയും ഒക്കെ തന്നെ പണ്ട് എങ്ങനെയോ വളരുന്ന പല്ലുകൾ എന്നാണ് പഴയ തലമുറ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അയാളുടെ മുഖ സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് നിർണായകമാകുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഘടനയും ആകൃതിയും ഒക്കെ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ഏത് പ്രായം മുതൽ ആരംഭിക്കണം ജനിച്ച മുതൽ ദന്ത സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അതായത് പല്ല് മുളച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടനുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പല്ല് മുളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പല്ല് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല്ല് തേപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മിക്കവാറും പാരൻസ് എന്താ ചെയ്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പല്ല് ഫുൾ മുളച്ച് വന്ന് വരുന്നിടം വരെ കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഷ് ചെയ്യാറില്ല ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് തേക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള നൈലോൺ കൊണ്ടുള്ള ബ്രഷസ് അവൈലബിളാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ വിരലിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അകത്തോട്ട് കൈ കടത്തി ചെറിയ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അവൈലബിളാണ് ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ വലിയ ബ്രഷ് എങ്ങനെ വായി കൊള്ളിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ പ്രായമനുസരിച്ചും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ബ്രഷസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പുറം വശം മൊത്തം ഒരു സർക്കിളും അകം വശം മുഴുവൻ ഒരു സർക്കിളുമായിട്ട് വിചാരിച്ച് ആദ്യം ഔട്ടർ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്നർ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പല്ല് മോണയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നു ബോണിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ പല്ലിരിക്കുന്നത് ഈ പല്ല് ഈ മോണ ഇവിടെ വന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് അത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല അത് കുറച്ചിവിടെ ഈ ടിഷ്യൂ ഇവിടെ ലൂസായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൂസായിട്ടുള്ള ഈ ഭാ മോണയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അംശങ്ങളെല്ലാം ഫുഡിൻ്റെ ഡെബ്രി വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പോർഷൻ എല്ലാം ഈ മോണയുടെ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് മോണ രോഗങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഈ മോണയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മേൽവരിയിലെ പല്ല് മുഴുവൻ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മേൽവരിയിലെ പല്ല് മുഴുവൻ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫുൾ അപ്പർ ജോയിലെ അപ്പർ ജോയിലെ എല്ലാ പല്ലുകളെയും മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യും കീഴ്താഴിയുടെ പല്ലിൽ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അകത്തെ സർക്കിളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതായത് അകത്ത് വീണ്ടും മേൽവരിയിലെ പല്ല് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക താഴത്തെ പല്ല് താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പല്ല് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ച
ലെഫ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലോട്ട് പോയി ലോവർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ലോവർ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി അപ്പം എല്ലാ ടൂത്തിൻ്റെ എല്ലാ സർഫസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഇത് എല്ലാ പേരൻറ്റും ചെയ്യുക പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും ദയവായി ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ടങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് വെച്ച് ഫൈനലി ഒന്നുകിൽ ടങ് ബ്രഷിങ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ടങ് ബ്രഷിങ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് ഒരു ടങ് ക്ലീനർ വെച്ച് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് പുള്ളിയാം ഒരു കോട്ടണോ ഗോസോ വെച്ച് ടങ് വൈപ്പ് ചെയ്താലും കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അതും ധാരാളം മതിയാവും ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ കൃത്യമായി പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പലരും രാവിലെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമായിട്ടാണ് പല്ല് തേപ്പിനെ കാണുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പല്ല് തേച്ച് റെഡി ആകൂ എന്നാണ് പാരൻസ് പോലും കുട്ടികളോട് മറുപടി പറയുന്നത് പോലും എന്തായാലും ഇനി തീർച്ചയായും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽപ്പല്ല് മുളയ്ക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയം മോണ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിരല് കുടി ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തും ഇവൻ പലവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളാലാണ് വിരല് കുടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി പല്ല് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് പല രക്ഷിതാക്കളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പല്ലിൽ കമ്പിയിടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെ പല്ലിൽ കമ്പിയിടുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുണ്ടോ അതേക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ താടിയൽ ഇച്ചിരി ശകലം മുമ്പോട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ലിപ്പ് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ താടി ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമെന്ന് പറയും അതൊരു സിമ്പിൾ എക്സൈസാണ് ആ കൊച്ചിലെ ആ കുട്ടി ആ എക്സൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വരെ ആ ഗ്രോ തമിഴിലോട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഒരു പല്ല് മാത്രം അകത്തോട്ടിരിക്കുന്ന അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളെല്ലാം ചെറിയ പ്രായം മുതലേ കമ്പി ഇടാതെ തന്നെ ലിപ്പ് എക്സസൈസസ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആനന്ദൻ ശ്രീ ആനന്ദൻ ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ആനന്ദൻ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെ ഡോക്ടറെ എന്റെ മകൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് മകൾക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പല്ല് പിന്നെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വിഷമം കാണുന്നുണ്ട് മുൻവശത്തെയാണോ പാക്കിലത്തെയാണോ മുൻവശത്തെയായിട്ട് പാൽപ്പല്ല് പോയിട്ട് പുതിയ പല്ല് എവിടെ വന്നായിരുന്നോ ഏഴ് വയസ്സാവുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പുതിയ പാൽപ്പല്ല് പോയിട്ട് പുതിയത് വരേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല പിന്നെ പാൽപ്പല്ല് പോയിട്ട് പോയിരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മുന്നിലത്തെ പല്ല് പോയി പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പം ആ പല്ല് വന്ന് ഇപ്പൊ വേറെ പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ പല്ലിൽ നിന്നാണ് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ അത് സാരമില്ല അതിപ്പൊ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി പുതിയത് വരേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേദനയുണ്ടോ വേദന അങ്ങനെ ഇല്ല വേദനയൊന്നുമില്ല അവളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്താണ് പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം എടുത്ത് കൈമാരി പഠിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കാണാം അത് കുഞ്ഞിലത്തെ പല്ലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പാല് കൊടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ പല റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോവാം അതിൽ ഈ വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാക്കി സിസ്റ്റമറ്റിക് ആയിട്ട് കുച്ചന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ വേറെ ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞോ പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പല്ല് വെക്കുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെറും ബ്രഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പല്ല്
ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ട് വരാറുള്ളത് ഈവൺ പല്ലുകൾ വരാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ പല്ലും മുളച്ചു വരാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പോലും സീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അഥവാ പ്ലാൻഡായിട്ട് ഒരു പല്ലുകളിലെ പാൽപ്പല്ലുകളെ എടുക്കുകയും ക്രമാതീതമായി പാൽപ്പല്ലുകളെ എടുക്കുകയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സാധാരണ കമ്പിയിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ പല്ല് എടുക്കാറില്ലേ അതേപോലെ ഇത് പ്ലാൻഡായിട്ട് സമയത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലുകൾ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്തോട് സ്ഥിര വരാതെ കിടക്കുന്ന പല്ല് പോലും കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്തോട്ട് വരാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂഷൻ കളഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ്സും കളഞ്ഞ് പൈസയും കളഞ്ഞ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അപ്പോൾ വരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അഭികാമ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം പല്ലിൽ കമ്പിയിടുന്ന പ്രായം അതിന് മുൻപ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില എക്സസൈസുകളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് കോമ്പല്ല് മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ കോമ്പല്ല ഒരു ഭംഗിയായി ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയാണ് എന്നൊക്കെ പണ്ട് പഴമക്കാർ പറയും എന്തായാലും പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു കോമ്പല്ല് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പല്ലിന് മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ആ പല്ലിനെ കൂടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പല്ലിൻ്റെ നിരവത്ത് പല്ലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പല്ല് ഒരു പല്ലിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതും അത് മറ്റു പല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു കമ്പിയിടുന്ന മാർഗങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോമ്പല്ല് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ സൈസ് അത് മദറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മദറിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ സൈസ് ഫാദറിൻ്റെ ജോ സൈസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചോ മറിച്ചോ വരാം അപ്പം ഫാദറിൻ്റെ ജോ സൈസും മദറിൻ്റെ ടൂത്ത് സൈസും ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പോവും പക്ഷേ തിരിച്ച് മദറിൻ്റെ ജോ സൈസും ഫാദറിൻ്റെ ടൂത്ത് സൈസ് അത് വലുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ ആ ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ പല്ല് വരാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് താഴത്തെ റോയിൽ നിന്ന് വളരെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതിന് പകരം മുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ ലെവൽസ് വ്യത്യാസം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഒരു കമ്പിയിടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ നോസിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അത് വളരെയധികം ചെറിയ മൂക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല്ലി കമ്പി ഇടാൻ വേണ്ടി പല്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗി വരാറുണ്ട് നേരെയും മറിച്ച് വലിയൊരു മൂക്കുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് മൂക്ക് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പല്ലെടുത്ത് കോമ്പലിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള എക്സറേസും എടുത്ത് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പല്ലെടുക്കണോ അത് കമ്പിയിട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാറുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് വേണുഗോപാലാണ് ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം മോനെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി പറഞ്ഞോളൂ ഇടയിൽ പല്ലി രണ്ടെണ്ണം കേട് വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ പോയപ്പോ അത് അടച്ചു പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് ഈ താഴത്തെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതായത് രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മറ്റ് പല്ലില് മുട്ടി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയണ അത് എടുക്കേണ്ടി വരും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അത് അവസാനത്തെ പല്ലിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് അതായത് താഴത്തെ അതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് ഒട്ടുമേ പുറത്തു വരാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ശല്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കവിളിൽ കടി കൊള്ളയും മറ്റുള്ള പല്ലിന്റെ അടിയിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കേടിന് ക്ലീനിങ് നടക്കത്തില്ല അവിടെ ക്ലെൻസിങ് നടക്കത്തില്ല അത് കാരണം അവിടെ കേട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്
തീരെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സർജറി പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ വളരെ ആ ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസസും കുറേ എക്സ്ട്രാ ഓറൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് താടിയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ആങ്കറേജ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്നും ശരിയാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറി പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ സർജറിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണ് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ അവർ ലിവ് ചെയ്യുമ്പം അവർ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ലിഫ് ലിവ് ചെയ്യണം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് വേണം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പിൻവലിച്ച് പിൻവലിച്ച് അവരൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് ലിവ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ആ സർജറിയിൽ കുറച്ച് അങ്ങും ഇങ്ങും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ സർജറിയുടെ ദൂഷ്യങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അതുകൊണ്ട് വരാറില്ല ഏസ്റ്റിക്കലി അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇൻഷ്യലി ഉള്ള ഇതെന്ന് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വർഷയാണ് വർഷ ചോദിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ എന്റെ പേര് വർഷ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ മോളിലത്തെ നിരയിലെ അണപ്പല്ലിന് കേടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സിസേറിയൻ മുമ്പ് വേദന വന്നപ്പോ അത് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കും അത് എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര വേദന നമുക്കിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ എടുക്കാനോ എന്തേലും പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കോട്ടയത്ത് നിങ്ങൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ഓറൽ സർജറി വിങ് വളരെ നല്ലൊരു വിങ് ആണ് അവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയ അവരെ കണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് അതെടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു പല റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പല പകുതി ഒടിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി പകുതി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാവോ ഒരു കുഴപ്പമോ റൂട്ട് കനാൽ കഴിഞ്ഞ ടൂത്താണെങ്കിൽ നല്ല സ്കില്ലുള്ള ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിയ പല്ലിന്റെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വിൾഡ് കെട്ടിടം ഒക്കെ നമ്മൾ കെട്ടത്തില്ലേ പൈലിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടുന്ന പോലെ ഈ ചെറിയ ഒരു ടൂത്തിന്റെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്രൗൺ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് വരുന്ന പോകേണ്ട ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ്സും അതിനുള്ള ചെലവും വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ നന്ദി വർഷ വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നേരെ നമ്മൾ കറക്ഷൻ സർജറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വ്യക്തി കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി വരെ ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ പല്ല് തേക്കാം സാധാരണ രാവിലെയും രാത്രിയുമാണ് നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ കൂടുതൽ തവണ പല്ല് തേക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ പലരും പറയാറുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തേക്കണം അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശവും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ രോഹിണി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണം എല്ലാ പല പ്രാവശ്യം ആറു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറു പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ആ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ വെച്ച് വലിയ പ്രാവർത്തികമാകാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് ബ്രഷ് അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മീലും കഴിഞ്ഞ് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാ ടൈപ്പ് സർവീസസും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ എല്ലാ സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമർജൻസി സർവീസസും അല്ലാത്തതും കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ലെവലിലോട്ടും നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ ഇതുവരെയും തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദയവായി ഓരോ മീല് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫിംഗർ വെച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്
ബാക്കിലോട്ടുള്ള പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് വാ പകുതി അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ബ്രഷ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിലോട്ട് ബ്രഷ് കടക്കാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റേ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വാ വൃത്തിയായിട്ട് തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഷ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ വശത്തെ പല്ലുകളിലൊന്നും വൃത്തി ഒട്ടുമേ ബ്രഷ് കടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം തേച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വാ പകുതി ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബ്രസ് ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രസിൽസ് ഈ ബാക്കിലോട്ട് പോണിടം വരെ വാ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആരിഫ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകയുണ്ട് ആരിഫ ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് ഞാൻ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് എന്റെ മോനക്ക് എട്ട് വയസ്സായിക്കണ് അവന്റെ പല്ല് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ആറ് ഏഴ് മാസമായിക്കണ് അത് നല്ല വായ വരലി ഉമ്മുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വരലി ഉമ്മുന്ന് വരലി ഉമ്മുണ്ടോ അവന് വായല് വരലി ഉമ്മുണ്ട് എനിക്കത് ആ വാക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ ആരിഫ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാമോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇറിട്ടേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൊച്ചു വിരള് വായിലിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പല്ല് വായിലിട്ട് വിരല് കുടിക്കുന്ന ശീലമാണോ പറയുന്നത് വിരല് കുടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ച് വായിൽ വിരല് എത്ര മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് പേര് ഈ മറ്റ കുട്ടികൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ താഴോട്ടാണോ മേളിലാണോ അല്ല ഈ പറയുന്ന വായിൽ വിരലിടുന്ന കുട്ടി ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയാണോ ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതല്ല ഇവരെ എല്ലാരും കൂടെ നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു കാരണം കാണും ഈ വായിക്കാത്ത കൈയിടുന്നതിന്റെ കൊച്ചിലെ മുതലേ വായിക്കാത്ത കൈയിടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണും നമ്മൾ ആ അവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ ഒരു പഠനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വായി കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയും വായി കഴിയുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരെ അടുത്തിരുത്തി കാര്യം എന്താണെന്ന് തിരക്കിയതിന് ശേഷം അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ദിവസം തന്നെ അവർ വായിൽ കഴിയുന്നത് നിർത്താറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഡെൻ ദന്ത ഡോക്ടർ പോയി കണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഈ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും നമ്മളെ കൊണ്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അല്ലാതെ വെറുതെ വായിക്കാത്ത് ഓരോ ഡി ഉപകരണങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല വളരെ നന്ദി ആരിഫ വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇനി നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർക്കും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങളോട് വന്ന് വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിലും സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയതിന് നന്ദി ജീവനം പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നമസ്തേ